Hallo und herzlich willkommen nach viel zu langer Zeit nochmal wieder zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video und zwar heute Marvel News rund um das Thema Avengers 4. Dazu gibt es einige Neuigkeiten und zwar die Handynummer von Steve Rogers und auch der Titel zu Avengers 4, warum er uns so hart getriggert hat. Aber wir starten erstmal rein. Natürlich gilt die obligatorische Spoilerwarnung zu Avengers Infinity War, aber auch zu Civil War. Wobei ich einfach davon ausgehe, dass ihr jetzt alle mal Infinity War gesehen habt. Und deshalb starten wir jetzt rein mit dem ersten Thema, und zwar die Handynummer von Steve Rogers. Und zwar am Ende von Civil War gibt er ja Tony Stark dieses alte Club-Handy und er sagt, du kannst mich jederzeit anrufen, wenn etwas ist und du meine Hilfe brauchst. Und das sehen wir auch in Infinity War wieder. Dort ist die Nummer von Captain America zu sehen und diese lautet 678. 1367092. Das ist unter anderem die Vorwahl von North Atlanta, wo eigentlich der Hauptteil von Avengers Infinity War spielt, aber die Russo-Brüder hatten ein viel größeres Easter Egg mit dieser Handynummer eigentlich vor. Und zwar wollten die den Hardcore-Fans, die diese Nummer anrufen, auch etwas bieten. Sie wollten diese Nummer kaufen und dann dort eine automatische ja, eine automatische Tonaufzeichnung von Steve Rogers abspielen, wo er irgendwas sagt, beziehungsweise vom Schauspieler Chris Evans, dass wenn man da anruft, eine Nachricht abgespielt wird, wie das ist das Handy von Captain America oder, oder, oder. Das wäre ziemlich cool gewesen, aber die Chefs von Marvel wollten das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Die sind unbekannt. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, der ein oder andere hätte das mal versucht, aber daraus ist leider nichts geworden. Trotzdem wäre es ganz cool gewesen. Aber was auch noch dazu zu sagen ist, und zwar stellt sich die Frage, warum Tony Stark die Nummer von Captain America nicht eigentlich in sein anderes Handy eingespeichert hat oder in seinen Iron Man Anzug oder woran auch immer, sondern er hat das Handy von Captain America behalten und das zeigt noch mal so ein bisschen die innere Beziehung zwischen Tony Stark und Steve Rogers. Das haben viele nicht bemerkt, aber das ist ein sehr, sehr cooles Detail. Aber noch nicht genug News von Captain America, denn er und Black Widow sollen in Avengers 4 eine viel größere Rolle bekommen als noch in Avengers 3. Sie hatten ja eher eine untergeordnete Rolle, wobei sie schon einen wichtigen Teil im Kampf um Wakanda hatten, aber in der Gesamtgeschichte doch eher ein bisschen untergegangen sind und das soll sich in Avengers 4 ändern. Denn zum einen sind natürlich viele wichtige Avengers weg, das heißt, sie nehmen sich nicht mehr gegenseitig den Platz weg und sie sollen natürlich eine emotionale Rolle bekommen. Ob sie jetzt zusammen in Verbindung stehen, in Beziehung, ne, in Beziehung und deshalb emotional, ist auch fraglich. Es sollen allerdings Opfer erbracht werden und da gehen natürlich wieder die Spekulationen los. Captain America tot und bla 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 und hast du nicht gesehen, haben wir uns aber schon genug mit beschäftigt. Sie sollen eine ähnlich emotionale Rolle bekommen wie die von Tony Stark in Avengers 3 und er hat ja quasi Spider-Man verloren. Also könnte man das ein bisschen so im Zusammenhang setzen, dass vielleicht Black Widow und Captain America sich näher kommen, dann aber doch vielleicht einer von den beiden stirbt. Ja, aber das ist jetzt wieder reine Spekulation. Trotzdem wissen wir, dass beide eine größere Rolle und eine tragende Rolle in Avengers 4 bekommen. Das freut natürlich auch viele Fans, weil viele waren enttäuscht von den Rollen der beiden in Avengers 3. Und das soll sich ändern und das freut die meisten. Ja, und Thema Tod und Spekulation passt immer ganz gut zu einer Überleitung. Da sind wir nämlich schon beim nächsten. Und zwar bei einem, der seinen Vertrag eigentlich nicht verlängern wollte, trotzdem aber doch in weiteren Filmen drin vorkommt. Und zwar David Bautista als Drax. Den habe ich in Avengers 3 doch schon sehr gerne auf der Leinwand gesehen oder vielleicht auch nicht gesehen. Wer weiß das schon. Wir wissen allerdings, dass er in Avengers 4 wieder mitspielen wird. Das hat er selbst gesagt. Ich bin in Avengers 4 und Guardians of the Galaxy 3 dabei. Und was er danach noch hinzufügte ist, ich weiß nicht, wie sie mich zurückbringen, aber sie werden mich zurückbringen. Er hat sehr, sehr viele Nachrichten zugeschickt bekommen, dass die Leute traurig seien über seinen vermeintlichen Tod, nachdem Thanos mit den Fingern geschnipst hat. Wobei wir mittlerweile eigentlich wissen, dass diese Charaktere nicht tot sind. Ich lese es immer wieder im Internet und es geht mir immer wieder auf den Zeiger. Sie sind nicht tot, sie sind erstmal nur weg. Wo sie hin sind, wissen wir nicht. Vermutlich in der Seelenwelt. Aber das kommt ja noch. Er weiß, oder er weiß schon, 
wie sie ihn zurückbringen wahrscheinlich, aber er sagt es nur nicht. Ist natürlich auch verständlich, weil das wäre ja ein bisschen blöd. Trotzdem hat er das gut gelöst, indem er sagt, ich bin in Avengers 4 und gar nicht auf der Galaxy 3 dabei. Das nimmt natürlich so ein bisschen die Spannung weg, aber die meisten Charaktere, die sich aufgelöst haben, wissen wir ja schon von Fortsetzungen. Also ist das doch auch wenig überraschend, wobei der Schauspieler David Bautista eigentlich gesagt hat, er wollte wieder in den WWE-Ring steigen. Das hatte sich dann doch scheinbar wieder geändert und er bleibt erstmal noch Marvel erhalten. Avengers 4 ist ja schon abgedreht und Guardians of the Galaxy 3 werden ja auch dann in den kommenden Jahren die Dreharbeiten starten. Da werden wir auch wiedersehen, denn Guardians of the Galaxy 3 spielt nach Avengers 4. Heißt, Drax wird auch in Avengers 4 nicht sterben, wenn er in Guardians of the Galaxy 3 drin vorkommt. Die letzte Nachricht ist, wie sollte es anders sein, über den Titel von Avengers 4. Da gibt es ja wieder so viele Spekulationen, aber auch wieder Neuigkeiten. Und zwar soll der Titel doch kein Spoiler sein. Das hat Kevin Feige im Gespräch mit den Russos irgendwie falsch verstanden oder so. Ich habe das nicht so ganz herausgefunden. Denn im Gespräch mit den Russos haben die Russos gesagt, der Zeitpunkt muss richtig gewählt sein und im Moment ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und da dachte Kevin Feige, ja okay, das ist ein Spoiler, aber dem soll noch nicht ganz so sein. Es gibt natürlich die Gerüchte, wie könnte dieser Titel heißen, unter anderem sind natürlich immer wieder im Gespräch Infinity Gauntlet, Avengers Forever, Eternity und Heroes Reborn, wobei Heroes Reborn ja auch kein so richtiger Spoiler wäre, weil irgendwie wissen wir ja, dass sie wieder zurückkommen. Aber der Autor Daniel RPK, ich nenne ihn jetzt einfach nur Daniel, hat behauptet, den Titel zu kennen. Und er hat schon mehrmals mit solchen News richtig gelegen. Meistens im Zusammenhang mit DC, da war er immer richtig gut informiert und er hatte etwas auf Twitter gepostet. Und zwar, dass er behauptet, der Titel sei kein Spoiler und sei auch nicht in einem Zusammenhang zu bringen mit einem Comic-Titel, wie zum Beispiel Secret Wars, sodass die Zuschauer alle sofort wissen, worum es eigentlich geht. Deshalb weder spoilert er den Film, noch soll es im Zusammenhang mit einem Comic-Titel stehen. Das ist ein bisschen schwierig zu glauben, ob er recht hat oder nicht. Bleibt abzuwarten. Er hatte schon öfters recht, aber es muss ja nicht heißen, dass er immer recht hat. Den Tweet kann ich euch leider nicht mehr zeigen, denn er ist gelöscht worden. Natürlich, wie sollte es anders sein, aber er, einige haben es noch gesehen und deshalb ist er auch noch bei mir gelandet. Deshalb habe ich es auch noch gesehen. Fakt ist, wir wissen nichts über den Titel. Wir können nur spekulieren und lassen wir es mal offen, ob er jetzt wirklich weiß, wie der Titel heißt oder nicht. Jetzt habe ich aber noch etwas Persönliches in eigener Sache. Und zwar habt ihr euch bestimmt gefragt, wo ich dieses ultra geile T-Shirt her habe. Mal was höher. Und das kommt von meiner Kooperationsfirma ultrainstinct.com. Er hatte mir sogar einen Text damit zugesendet, den ich euch vortragen könnte über das T-Shirt. Aber ich bin ehrlich, wenn du das Video schaust, es ist viel besser, wenn ich persönlich was darüber sage. Und ich muss auch sagen, ich habe wirklich von der Produktion des T-Shirts viel mitbekommen. Das ist eine komplette Eigenproduktion und die Jungs haben wirklich Herzblut da reingesteckt. Ich habe sie so ein bisschen kennen und schätzen gelernt. Das ist schon mehr eine freundschaftliche Beziehung als eine Arbeiterbeziehung. Also... Die sind auch so nah an den Fans dran und sie freuen sich über diese Kooperation mit mir, weil ich so nah an dieser Community dran bin. Und wir sind natürlich dafür da, um euch, um euch näher zu kommen, euren Wünschen zu entsprechen. Und wir haben das Design mal gesehen in den USA und hat er gesagt, oh guck mal, wäre das nicht ein geiles Design? Habe ich gesagt, absolut. Das sollte auch dann bis zum Release von Infinity War da sein, ist es aber nicht gewesen. Wir hatten es dann mal testweise in den USA bestellt. Da hat es 20 Euro mit 19 Euro Versand gekostet und es war unterste Qualität. Und jetzt bietet er es im Shop mit Eigenproduktion von 18,90 Euro an. Ich kann nur sagen, dieses T-Shirt ist eines der besten T-Shirts qualitativ, was ich jemals hatte. Das ist jetzt auch nicht... Gut, es ist schon ein bisschen Werbung, aber das hat er mir nicht gesagt, sondern das ist mein Empfinden. Hat natürlich eine schwierige Figur mit Größe 3XL und einem großen Bauch, aber... Dafür ist das T-Shirt wirklich perfekt. Man kann wirklich nichts dagegen sagen. Und wir haben natürlich noch versucht, mit euch ein bisschen zusammenzuarbeiten. Und ihr könnt natürlich gerne schreiben, wenn euch das Design gefällt, wo wollt, worauf wollt ihr das noch sehen? Zum Beispiel auf Handyhüllen oder Blöcken und so weiter und so fort. Unter allen Vorschlägen, die genommen werden, bekommt ihr auch ein Exemplar, wenn ihr schreibt, ihr wollt das auf einer Handyhülle sehen und wir nehmen die Handyhülle, dann bekommt ihr eins. Also mega cool. Also 
Ihr kommt dann natürlich in ein Gewinnspiel damit rein, wenn das noch andere Leute geschrieben haben. Und ganz wichtig, dieses Design findet ihr nirgendwo anders für diesen Preis. Ich bin selbst überrascht, dass er es für so wenig Geld anbietet, aber er verdient halt am Anfang so gut wie nichts daran. Aber trotzdem, ich finde es mega geil. Wenn ihr mich und ihn unterstützen wollt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. So ein geiles T-Shirt bekommt ihr für den Preis nirgendwo. Wenn ihr das T-Shirt bestellen wollt, könnt ihr, wenn ihr es gekauft habt, in den Anmerkungen schreiben, Hashtag Averageman und ihr bekommt sogar noch einen gratis Schlüsselanhänger im Wert von 5 Euro dazu. Thematisch natürlich zu Comics, ganz klar, da haben die jede Menge in ihrem Shop. Da werdet ihr auf jeden Fall noch einen mega coolen dazu bekommen. Kann mich nur bedanken für diese coole Kooperation, was wirklich mehr freundschaftlich geworden ist und dass wir so viel mit der Community zusammen machen. So und zum Abschluss wird es nochmal ein bisschen persönlicher. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum so lange kein Video kam. Es gab persönliche Probleme, dann zeitliche Probleme und auch Probleme mit YouTube. Wenn ihr da informiert sein wollt, schaut unten in dem Link, beziehungsweise in der Videobeschreibung vorbei, da sind Links zu Discord. Da schreibe ich den Leuten, die auf dem Server sind, meistens was los ist, warum kein Video kommt, wann das nächste Video kommt. Und vor allem auch bei Instagram, da versuche ich jetzt auch in den Stories immer mal wieder zu zeigen, okay, hey, ich lebe noch, dann und dann kommt ein Video dann und dann kommt ein Video, das ist, gibt's Neues und das gibt's Neues und hier bin ich und mir geht's gut oder mir geht's nicht gut, denn letzte Woche ging es mir nicht gut oder bis gestern ging es mir noch nicht gut, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören, schaut deshalb auf Instagram oder Discord vorbei, dort ist eigentlich immer was los und da erfahrt ihr dann immer Neuigkeiten, wann ein neues Video kommt und so weiter und so weiter. Vielen Dank jetzt dabei erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, diese kleine Newsfolge hat euch gefallen und ihr wartet ja noch immer auf das Video vom Fantreffen. Ich habe das mal so ein bisschen recherchiert und es wird schwierig, darüber ein Video zu bringen, weil mit der neuen Datenschutzverordnung bin ich mir da noch nicht so ganz einig gewesen. Es könnte Probleme geben, aber ich versuche da irgendwie so ein Schlupfloch zu finden. Ich arbeite auf jeden Fall noch dran. Trotzdem jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Checkt die Links in der Videobeschreibung. Gerne einen Daumen da lassen. Das unterstützt mich wie jedes Mal immer sehr. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst schnell wieder. Denn ich habe noch ein paar Videos vorbereitet, die ich noch rausknallen muss. Und deshalb jetzt schönes Wochenende noch. Und ich sage ciao und bis dann.